পিস হানি মানে মৌচাকের মধু আপনি কি খাঁটি মৌচাকের মধু খুঁজছেন তাহলে এখনই অর্ডার করুন নাইন সেভেন থ্রি টু সিক্স টু ফোর নাইন জিরো সিক্স মনে রাখবেন মৌচাকের মধু মানে পিস হানি যারা সংগঠন করে না তারা সংগঠন বিরোধী এই কথাটা কতটা শরীর সম্ভব মানে আমি যেহেতু সংগঠন করি না বারো অনেকে করে না রয়েছেন এরকম তো তাদের উপরে একটা বিরূপ মন্তব্য করা হয় এবং তাদের অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তো এই কথাটা মানে কতটা শরীর সম্মত যে যারা সংগঠন করে না তারা সংগঠন বিরোধী এটা কতটা শরীর সম্মত কথা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পত্র কথা শরীয় সম্মত নয় কেননা কোন কিছু না করাটা সেটা তার বিরোধী এটা সার্বিকভাবে সঠিক নয় বিশেষ করে যে সমস্ত জিনিস ফরজ সেগুলো কেউ যদি সাধারণ ভাবে ছেড়ে দেয় তাহলেও তাকে বলা যাবে না যে এ হচ্ছে বিরোধী যেমন কেউ যদি রমাদান মাসের সিয়াম পালন না করে কেউ যদি রমাদান মাসের রোজা না রাখে স্বয়ং এটা ফরজ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ফরজ অথচ কেউ যদি রমাজান মাসের রোজা না রাখে তাহলে রমাজান বিরোধী এ কথা সালাবদের কেউ বলেন নেই মহাপাপি হবে কেউ যদি রমাজানের রোজা না রাখে তাহলে সে মহাপাপি হবে কিন্তু রমাজানের সাধারণ ভাবে রোজা না রাখাটা কুফুর এবং এবং শিখ নয় কেউ যদি বিরোধী যদি হয় এটা তো ফরজ তাহাজুদের নামাজ হচ্ছে নফল চাষের নামাজ হচ্ছে নফল কেউ যদি এটা জানার পরে বোঝে তাহাজুদের নামাজ চাষের নামাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত তার পরেও কেউ যদি তা অস্বীকার করে ইসলামের কোন একটা বিধানকে কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের পরিণত হয়ে যাবে তো তাহাজুদের নামাজ নফল হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে কিন্তু রমাদানের রোজা কেউ যদি সুস্থির কারণে অবহেলার কারণে কেউ যদি না রাখে তাহলে সকলের রক্ত মতেই সে কাফের নয় সে কাফের নয় রমাদান বিরোধী রোজা বিরোধী এ কথা তাকে বলা যাবে না যে রমাজানে রোজা রাখে না স্বয়ং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দবের মাংস খাননি দব হলো মরুভূমিতে বিচরণশীল গির্গিটির নেই এক প্রকার প্রাণী জাহালাল সুতরাং বর্ণিত আছে খিদমতে পনির ঘি ও দব হাদিয়া পাঠালেন কিন্তু নবী সাল্লাম শুধু পনির ও ঘি খেলেন আর দব অরুচি হওয়াই বাদ দিলেন এবনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন নিকটে পনির ঘি ও দব হাদিয়া পাঠালেন কিন্তু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুধু পনির ও ঘি খেলেন আর দব অরুচির জন্য মা উকিল আলাম 
walau kana haraman ma ukila ala majdati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabbas radhiyallahu ta'ala anhu bolen rasulullah sallallahu alaihi wasallam er dastor khane gob khawa hoyeche ta haram hole rasulullah sallallahu alaihi wasallam er dastor khane khawa hoto na sahi bukhari hadith number 2575 sahi muslim hadith number 1947 sutrang kono byakti jodi sangathon na kore tahole she sangathon birodhi ei kotha ta ado shoriyat sammoto nai ekhane ekti kotha সংগঠন করা এটা ফরজ নামস্তাহাব যদি জমিয়ত আহলাদি সংগঠন করাটাই যদি ফরজ যদি হয় তাহলে সংগঠন তো সকলেরই করা উচিত তাহলে তো এই সংগঠন সকলের কথা পুরুষ মহিলা সকলের সংগঠন করা উচিত তার কারণ যে বিষয়টা ফরজ অথচ যারা আজকে সংগঠন করছেন তাদের অর্ধাঙ্গিনীরা তাদের মেয়েরা এমনকি তাদের সন্তান সন্তান অনেকে এই সংগঠনের সাথে জড়িত নেই তাদেরকে জড়িত করছেন না কেন তাহলে তারা সংগঠন বিরোধী প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে যদি এই জমিতে আহ্লাদি সংগঠন করাটা ফরজ হয় এটা ফরজ করলো কে কিছু মাধাবী ভাইরা আজকে বিশেষ করে স্বর্ণযুগ পার হয়ে যাওয়ার পরে উত্তম যুগ সাহাবা अनुरूप भाव क्यों जो जमियत आहलदी संगठन कराटा फरज तो यह उदाहरण दीजिए प्रथम नम्बर कथा हम जमियत आहलदी संगठन कराटा फरज फरज कर लोटा के रसल जमियत आहलदी संगठन कर दावी विधान रचना कर जमत बध जीवन जापन करते जमत आलदा जमियत आलदा जमत आलदा जमियत आलदा जमत मध्य रही है जमियत জামাতের মধ্যে রয়েছে জমিয়ত সূত্র মনে সংগঠন ছেড়েই দিলাম আজকে যে জমিয়ত আহলাদিস তিনটা জমিয়ত আহলাদিস জমিয়ত আহলাদিস তিনটা ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে তো এই তিনটা যদি হয় দল জামাত তো হবে একটাই হকপন্থী জামাত একটাই হকপন্থী জামাত একটাই আর জমিয়ত বলছে আমরা প্রত্যেকেই সঠিক অবশ্য আমি মনে করি जमियतर साधारण भाव लक्ष्य उद्देश्य एवं मान मसलाधारण भाव लक्ष्य उद्देश्य है जो अतीत कर रहीमहुल्ला हाफेज अब्दुल्ला रुपी रहीमहुल्ला अब्दुल मुक्तर अहमद नदी रहीमहुल्ला शेख शफे रहमान मुबारकपुर रहीमहुल्ला তথা সার্বিক ভাবে অতীতের আহ্লাদিসগঞ্জ যেভাবে সংগঠন করেছেন আজকেও ভারতবর্ষের মাটিতে অনেক আহ্লাদিস ভাই আছেন যারা জমিয়ত করছেন তারা এটাকে আদৌ মনে করেন না যে কেউ যদি জমিয়ত আহ্লাদিসের সদস্য না হয় তাহলে সে জমিয়ত বিরোধী বরং তারা সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা নিয়ে তারা জমিয়ত করছেন না বরং তারা উদার মনোভাব নিয়ে পবিত্র করার এবং সন্ন্যার বাস্তবায়নের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে তারা সংগঠন করছেন 
আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো যদি কোরআন এবং সুন্নার প্রচার প্রসারের লক্ষ্য উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংকীর্ণ চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার প্রচার পাবলিসিটি করে তাহলে এটা দোষণীয় নয় এটা ভালো জিনিস সেটা করতে পারে কিন্তু কেউ যদি সংগঠনের বাইরে থেকে ইসলামের প্রচার প্রসার করে তাহলে সেটাও করতে পারে সেটা দোষণীয় নয় তার কারণ জামাত তি আমাদের জীবন যাপন করতে হবে জামাতি জীবন যাপন আর এই জামাতি জীবন যাপন তা হবে পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার মানদণ্ডে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছিলেন যে বাণী ইসলাম বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছিলেন যে বাণী ইসরায়েল বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে বাহাত্তর ভাগই যাবে জাহান নামে মাত্র একটাই দল যাবে জান্নাতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে বললেন যে আমার উম্মত তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে তো এটা অমুসলিমদেরকে নিয়ে নয় এটা উম্মাতে উম্মাতে দাবাত নয় এটা উম্মাতেই যাবাত যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করবে যারা কালিমা শাহাদাত পড়েছে যারা কালিমা শাহাদাত পাঠ করেছে তারা তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে এটা স্পষ্ট তার কারণ বাণী ইসরায় তো বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছিল আর সেই সময় অগ্নি পূজক ছিল সেই সময় মুর্শিদ ছিল সেই সময় মোহাম্মদ সাল্লামের দল ছিলেন তাহলে সেই সময় তো অনেক দল এর দ্বারা এটা স্পষ্ট যে যারা কালেমাই শাহাদাত পড়েছে যারা উম্মাতে ইজাবাদ তাই এই উম্মাতে যারা ইজাবাদ যারা ইসলামকে গ্রহণ করে নিচ্ছে তারা তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে আর মাত্র একটাই দল যাবে জান্নাতে আর বাকি বাহাত্তরটা দল যাবে জাহান্নামে যদি কোন জমিয়ত আহ্লাদিস যদি মনে করে যে আমরাই হলাম সেই জামাতটার বাকি যে সংগঠন আছে জমিয়ত আহ্লাদিসের তারা ওই জামাতের মধ্যে নেই তাহলে বলতে হবে তারা অজ্ঞতার চরম শিখরে বসবাস করছে আজকে জমিয়তের কিছু ব্যক্তি জমিয়তকে যেভাবে পরিচালনা করছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এটা হওয়া উচিত নয় বরং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পবিত্র করেন এবং সুন্নার প্রচার পাবলিসিটি করা একান্ত কর্তব্য আজকে জমিয়তের কিছু নেতাদের অবস্থা ব্রেলবি দেওয়ান্দিদের মতো হয়ে গেছে কাফের বেলা ফতুয়া প্রদান করে জামাতে আহলে হাদিস জমিয়তে আহলে হাদিস মুক্তিপ্রাপ্ত দলের মধ্যে সবাই দাবি করে আজকে যে পশ্চিমবাংলার মাটিতে তিনটা গ্রুপ আছে তিনটা সংগঠন আছে প্রত্যেকেই দাবি করে যে আমরা হচ্ছি ওই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কিন্তু এই প্রত্যেক দলেরই এক অপর সংগঠনের সাথে তাদের বক্তব্য তাদের প্রোগ্রাম হয় না বরং তারা অনেকেই অনেকেই বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের মাটিতে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের মাটিতে তারা মনে করে যে এক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে অন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আপোষে কথা বললে আপোষে কথা বললে তাদের মানহানি হবে তার ধর্ম থেকে বের হয়ে যাবে এই ভাবনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক শরীর বিরোধী ফল কথা অনেক ধরনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে চাষের নামাজ আছে আমরা অনেকে চাষের নামাজ পড়ি না তাহলে চাষের নামাজের বিরোধী জমি তাহলাদিসের আমার জানা মতে সিংহভাগ ব্যক্তি চাষের নামাজ কেউ পড়েন না সিংহভাগ জানা মতে অধিকাংশ জমি তাহলাদিসের সদস্য চাষের নামাজ পড়েন না আমার জানা মতে সিংহভাগ জমি তাহলাদিসের সদস্য তাহাজুদের নামাজ পড়েন না তাহলে কি তারা তাহাজুদের নামাজের বিরোধী তারা ওহির বিরোধী এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে আমাদের বিরত থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পবিত্র করার এবং সুন্না অধ্যয়ন করার এবং তা বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে কালো জিরা এই কালো জিরা হচ্ছে সমস্ত রোগের ঔষধ হ্যাঁ এই জামানায়ও এই বিজ্ঞানের জামানায়ও আপনাকে কালো জিরা খেতে হবে কালো জিরা তেলকে সেবন করতে হবে তবে অরিজিনাল খাঁটি তেল পাবেন কোথায় হ্যাঁ 
তার একমাত্র অন্যতম প্রতিষ্ঠান পিস লাইব্রেরি আজই যোগাযোগ করুন যা পাবেন পিস ব্ল্যাক কিউমিন অয়েল এটা আমাদের প্রোডাক্ট ভালো করে দেখে রাখুন আর এই প্রোডাক্ট নিতে গেলে হোম ডেলিভারি অথবা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিতে গেলে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে নাইন ধুলিয়ান মুর্শিদাবাদ